नमस्ते वेलकम टू एन एम एस क्लासेस कंडक्टेड बाय टी सेट सो वी आर कंडक्टिंग द स्पेशल ओरिएंटेशन क्लासेस फॉर एथ क्लास चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन रूरल एरियाज वेयर द दिस काइंड ऑफ टीचिंग सोर्सेस आर नॉट अवेलेबल ग्रामीण प्राता उ विद्यार्थुक मेटल एबिटी अने का दरके सौलभ्यम चाल तक काबी टी सर्ट प्रत्येक मेटल एबिटी पैन सुमार याब एपिसोड तैयार टेलीकास्टूं इधी सैट सहकार उदय पदको गंटल इरव निमशाल नीचे मध्यान पन्े गंटल इरव निमशाल वर के सुमार गंट टेलीकास्ट चयड़ी इंदो थर्टी मिनट मैट की थर्टी मिनट शाट की कांबिनेशन इव जी अच्छे मैट मन को सुमार याबे रकल प्रश्न अड़ता है इंदो वर्बल ना वर्बल अने का उनालजी क्लासीफिकेसन नंबर सीरीज लटर सीरीज कौंटिंग फिगर फैंडिंग मिस्सींग क्यार्टर डेटा सफिशी क्यल क्लाक्स इला मन को सुमार इरव आर रकल वर्बल का इरव रकल ना वर्बल का दूर पेपर इतना पात पेपर अबजर्व चे प्रीविय पेपर्स अबजर्व चे सुमार तोब प्रश्न मन को ना वर्बल मीद व प्रश्न सुमार मुफ ना नलभ प्रश्न मिगल याब प्रश्न वर्बल उ यह वर्बल का मन को वाटी ना वर्बल का वन आफ द का डेटा सफिशी मुं शीर्षक डेटा सफिशी अंत दिन आ प्रश्न एला साल्व चेयर को कदा इप्ड दिन को चुदा डेटा सफिशियो प्रश्न इवबड़ती आ प्रश्न क्रिंद रूम स्टेट इवबड़ता है आ रे स्टेट मन चली आ रे स्टेट अने प्रश्न को संबंधी इंफर्मेस अंदेस्या लेदा मुझे गमन केवल फस्ट स्टेटमेंटे सरपोदा फस्ट स्टेट इच्छा सामचारमें सरपोद इच्छा प्रश्न या सधान कौटाने गमन अदे सर आपशन ए मन सूचना अलाका स्टेट टू इच्छा सामचार प्रश्न या सधान कौन सरपते आपशन टू अंत दट आपशन बी सैलक्टी अदे स्टेट वन स्टेट टू इच्छा सामचारा रि उपयोग मन को प्रश्न या सधान कौन साध्यम आपशन सी रे उपयोग सामधान कौन लेको आपशन डी सूची जो इधर साधारण डेटा सफिशिय उपयोग एलांटे प्रति विद्यारधि तुम चेसी करेक्टे अटा अदी अंदर उठी चबंदी अन्ट निश्चेत दि हाव टू एज्यूम दि हाव टू प्रिडक्ट काबी वीट चाल जाग्रत प्राक्टिस सुलभमे का सुलभमे जाग्रत प्राक्टिस इपड़ो प्रश्न चूद What day is a fourteenth day of a given month? Ani chhed. Ichchena twenty nellalo. Padnaalgo rozi anti na chhed. So then, ichchena statement anti. The last day of the month is a Wednesday. The third Saturday of the month is seventeenth day. Manu adi ke na prasen anti fourteenth of the given month. फोर्टींत डे अने रोजुन अड़का द लास्ट डे आफ द मंत ईज वे अंत और मंथक थर्टी डेस उ थर्टी एत् डे अने मन दूसरे वेडनसडे वो सैवन दब्राक्टे सवंटी वन डे ईज वेडनसडे फोर्टीन डे ईज वेडनसडे फोर्टीन डे क्या वे क अंतना अभी मन को लास्ट डे आफ द मंत बटी मन को फोर्टीन डे अने मन को ऐसा करेक्ट दर्ड साटर्डे आफ द मंत वाज सी 
అంటే థర్డ్ సాటర్డే తీసుకున్నాం అంటే మనం ఫస్ట్ తీసుకున్నాం కదా సాటర్డే కావాలి అంటే ఏ డే అనేటువంటి ఫస్ట్ డే అనేటువంటిది మనకు తెలియదు ఫస్ట్ డే ఈజ్ అంటే ఫస్ట్ డే మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏప్రిల్ అనుకోండి ఫస్ట్ ఏప్రిల్ అనేటువంటి ఏ డే అనేటువంటిది తెలిస్తే థర్డ్ సాటర్డే అనేటువంటి ఏ డేటో తెలుస్తుంది సెవెంత్ డే అని ఇచ్చాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ది స్టేట్మెంట్ వన్ రివీల్ సెవెంటీన్త్ వాజ్ ఎ సాటర్డే అండ్ దేర్ ఫోర్ ఫోర్టీన్త్ వాజ్ ద వెడ్నెస్ డే సో ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ నీడెడ్ అన్నాడు కరెక్ట్ ద ఏమిచ్చ థర్డ్ సాటర్డే ఆఫ్ ద మంత్ వాజ్ సెవెంటీన్త్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ తీసుకుని ఏమిచ్చాడు స్టేట్మెంట్ టూ విల్స్ దాట్ సెవెంటీన్త్ వాజ్ ఎ సాటర్డే క్లియర్గా ఇచ్చాడు అంతే కదా సెవెంటీన్త్ థర్డ్ సాటర్డే అని ఇచ్చాడు అండ్ దేర్ ఫర్ ఫోర్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ డే మనకు తెలిసిపోయింది థర్డ్ సాటర్డే సెవెంటీన్త్ వాజ్ సాటర్డే అని క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు కాబట్టి ఫోర్టీన్త్ వాజ్ వెడ్నెస్ డే అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం క్లియర్గా దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ఇనఫ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ అని క్లియర్గా చెప్పచ్చు అంటే స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ ఇనఫ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఆప్షన్ బి ఈజ్ కరెక్ట్ అని చెప్పాలి ఓకే ఈ రకంగా ఆన్సర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు వెన్ ఈజ్ మనోహర్స్ బర్త్డే ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఈ సంవత్సరంలో మనోహర్ యొక్క బర్త్డే ఎప్పుడు అని అడిగాడు క్వశ్చన్ దానికి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ జాన్యువరి థర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ జాన్యువరి థర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ జాన్యువరి థర్టీన్ బీయింగ్ వెడ్నెస్ డే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రైడే ఇది క్వశ్చన్ వ్యాన్ ఈజ్ మనోహర్స్ బర్త్డే దిస్ ఇయర్ ఈస్ ఎప్పుడు మనోహర్ బర్త్డే ఈ సంవత్సరం అని అడిగారు ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ జాన్యువరి థర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ క్లియర్గా చె పదమూడు పదిహేను మధ్యలో ఉంటుంది అని ఇచ్చాడు కరెక్ట్ ఓకే అంటే క్లియర్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ బిట్వీన్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ జాన్ థర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అని ఇచ్చేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనం కొత్తగా ఇట్ ఈస్ ఫోర్టీన్త్ ఆఫ్ జాన్యువరి అని చెప్పవచ్చు క్లియర్గా ఇందులో అంతే కదా అండ్ జాన్యువరి థర్టీన్ బీయింగ్ వెడ్నెస్ డే అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఫోర్టీన్త్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ కాబట్టి థర్స్డే అవుతుంది అంటే వన్ ఈజ్ ఇన్ఎఫ్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ఫ్రైడే మనకి ఆయన బర్త్డే ఫ్రైడే కాదు అన్నాడు ఫ్రైడే కాదు అంటే మనకు దేర్ ఆర్ సెవెన్ డేస్ సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే అంటే ఫ్రైడే కాదంటే రిమైనింగ్ సిక్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్లో విచ్ డే ఇట్ ఈస్ సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ కానీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వెరీ క్లియర్గా ఉంది ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ జాన్యువరి థర్టీన్త్ అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ అంటే ఫోర్టీన్త్ అని క్లియర్గా తెలుసు అండ్ జాన్యువరి థర్టీన్ బీయింగ్ అ వెడ్నెస్ డే అంటే ఫోర్టీన్త్ అనేటువంటిది మనకి ఏమొస్తుంది థర్స్ డే కరెక్ట్ సో ఈ రకంగా మనం క్లియర్గా చెప్పవచ్చు ఫ్రమ్ స్టేట్మెంట్ వన్ వీ కన్క్లూడ్ దాట్ మనోహర్స్ బర్త్డే ఈజ్ ఆన్ జాన్యువరి ఫోర్టీన్త్ విచ్ ఇస్ అ థర్స్ డే దిస్ ఇయర్ సో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ నీడెడ్ అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ ఈజ్ ఇనఫ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏంటి ఇఫ్ ద డేటా ఇన్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఎలోన్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ సో మన ఆప్షన్ ఏని సరైన సమాధానంగా గుర్తించాలి ఆప్షన్ మనం బి అవసరం లేదు ఎందుకు స్టేట్మెంట్ టూ అవసరం లేదు ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆన్ ఫ్రైడే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంటే మనం క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి మనం కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసిన పని లేదు ఓకే హౌ డి ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏ హౌ ఈజ్ డి ఈజ్ రిలేటెడ్ సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో వచ్చేటప్పుడు జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హైట్స్ మీద రిలేషన్స్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ పైన గ్రేటరు లార్జరు లెస్సరు పైన ఈ కాన్సెప్ట్స్ పైన ఎక్కువగా మనకు అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి వీటిని చూడండి చూస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది అలాగే ఈ బ్లడ్ రిలేషన్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఈ బ్లడ్ రిలేషన్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా చూడండి దాన్ని ఈజీ అవుతుంది మీకు హౌ డి ఈజ్ రిలేటెడ్ ఏ డిలేటెడ్ టు ఏ అంటే డికి ఏకి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటి అని అడిగాడు వాడు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి టూ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి B is the brother of A అన్నాడు B is the brother of A. Okay. A యొక్క బ్రదర్ B అని ఇచ్చాడు అండ్ బి ఈజ్ డి సన్ బి ఈజ్ డి సన్ 
కరెక్ట్ అంటే మనకు ఏ అండ్ బి ఆర్ బ్రదర్స్ కరెక్ట్ అండ్ దేర్ ఫాదర్ ఈస్ ది ఓకే ఇక్కడ కాబట్టి ఈ రెండింటి యొక్క రిలేషన్ ఏమవుతుంది డి ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బికాస్ డి ఈస్ బీస్ బీఈస్ డీస్ సన్ అనేటప్పుడు బి యొక్క తండ్రి డి అవుతాడు అంతే కదా డి యొక్క కొడుకు బి అనేటప్పుడు బి యొక్క తండ్రి డి అవుతాడు ఏ అండ్ బి ఆర్ అన్నదమ్ములు బుతార్ బ్రదర్స్ కాబట్టి ఏ అనేటువంటి వాడు డి యొక్క సన్ అవుతాడు లేదా ఏ యొక్క తండ్రి డి అవుతాడు సో మనకు క్లియర్గా ఆప్షన్ వన్ కావాలి లేదా స్టేట్మెంట్ వన్ కావాలి స్టేట్మెంట్ టూ కూడా కావాలి స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ కరెక్ట్ ఈ బోత్ ఆర్ ఆర్ టేకెన్ టుగెదర్ కన్సిడర్ టుగెదర్ దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ కాబట్టి with the data in both the statements together are needed that's option d is correct from the both the statement together we find that d is the father of b and b is a brother of a so d is the father of a thus both the given statements are needed clear who is his partner in a game of cards involving four players a b C and D. అక్కడ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నలుగురు పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు నలుగురు ప్లేయర్స్ ఉన్నారు ఏ బిసి అండ్ డి అని డి ఈస్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ఏ బి ఈస్ సిట్టింగ్ రైట్ టు ఏ అండ్ లెఫ్ట్ టు డి దెన్ హూ ఈస్ పార్ట్నర్ ఇన్ ద గేమ్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఇచ్చాడు మనం ఏది పార్ట్నర్ అని మనం క్లియర్గా చూడాలి అంటే మనం ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఆ సిట్టింగ్ పొజిషన్ చూద్దాం హూ ఈస్ సీస్ పార్ట్నర్ ఇన్ ద గేమ్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఇన్ ఫోర్ ప్లేయర్స్ ఏబిసి అని డి ఈస్ సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ ఏ ఇక్కడ మీరు డి తీసుకున్నారు ఆపోజిట్ ఏ ఇక్కడ ఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి ఈస్ సిట్టింగ్ రైట్ ఆఫ్ ఏ మనం తీసుకున్నాం బి ఈస్ సిట్టింగ్ రైట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి clear and uh, so we here very important is uh, each of the given statement shows b sitting opposite to c or b correct it manam c tisukovali ee information prakaram manaku ochina deni statement enti ante this b is sitting to opposite to c antena manaku b is sitting opposite to c ఎప్పుడైతే ఆపోజిట్ కూర్చున్నారో ఫోర్ మనం ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు గేమ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కదా సో ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది మనం చూసుకునేటప్పటికి ఇట్స్ అ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు పార్ట్నర్స్ తీసుకోవాలి పార్ట్నర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎదురు ఎదురుగా ఉంటారు ఆపోజిట్గా ఉంటారు ఆపోజిట్గా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ సీకి ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి డి సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ ఏ అని క్లియర్గా ఇచ్చేసిన దీన్ని ఆప్షన్ టు తీసుకున్నప్పుడు D is opposite to A and B is opposite to C అని ఇచ్చాడు డి ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఆపోజిట్ టు సి అని ఇచ్చేటప్పుడు జనరల్గా మనకు ప్లేయర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు పార్ట్నర్స్గా ఉండేటప్పుడు ఆపోజిట్స్ పొజిషన్లోనే కూర్చుంటారు కాబట్టి మనకు డికి ఆపోజిట్ ఉన్నవాడు ఏ ఆప్షన్ ఏ స్టేట్మెంట్ వన్ ఇచ్చేస్తాడు అండ్ బి సిట్టింగ్ రైట్ టు ఏ అండ్ లెఫ్ట్ టు డి అని క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు పార్ట్నర్స్ అని ఇచ్చారు అంటే మనకు ఇక్కడికి వచ్చిన ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్ టూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వెన్ యూ కన్సిడర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్ టుగెదర్ దెన్ వీ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ క్లియర్ ఓకే విపిన్స్ అండ్ జావెద్ శాలరీస్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రపోషన్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ రెస్పెక్టివ్లీ వాట్ ఈస్ విపిన్ శాలరీ విపిన్స్ అండ్ జావెద్ శాలరీస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా వాళ్ళ యొక్క శాలరీ యొక్క రేషియో ఇచ్చాడు ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ వాట్ ఈస్ ద విపిన్స్ శాలరీ జావెద్ శాలరీ ఈస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఆఫ్ ద విపిన్ శాలరీ సో ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న 
సజెషన్ ఏంటి అంటే మీకు ఎయిత్ క్లాస్లో కమర్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్లో రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ అనే చాప్టర్ ఉంటుంది ఈ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్లోని అందులో మీకు ప్రపోషన్స్ ఉన్నాయి పర్సంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఉంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయండి డెఫినెట్గా ఈ డేటా సఫిషియన్సీలో వీటి బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫస్ట్ది అండ్ సెకండ్ వన్ ఇదే కాన్సెప్ట్ మీరు చేస్తే మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఈ మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్లో కూడా మనకు ఎక్కువగా అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది క్లియర్ సింపుల్ అండ్ అండ్ అర్థమెటికల్ రీజనింగ్ అని కూడా అడుగుతాడు సో అర్థమెటికల్ రీజనింగ్గా కానీ డేటా సఫిషియన్సీలో కానీ లేకపోతే మనకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఈ చాప్టర్ రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్ అనే చాప్టర్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంటుంది దానిలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రపోషన్స్ కానీ పర్సంటేజెస్ కానీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి డెఫినెట్గా వీటికి ఉపయోగపడుతుంది ఓకే నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్లోకి వస్తే మనకి ఇచ్చినది ఏంటి విపిన్ అండ్ జావేద్ శాలరీస్ ఆర్ ఇన్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఇది ఇచ్చాడు కదా జావేద్ శాలరీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఆఫ్ ద విపిన్ శాలరీ జావేద్ శాలరీస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ జావేద్ శాలరీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఆఫ్ విపిన్ శాలరీ విపిన్ శాలరీ మనకు తెలియదు సే విపిన్ శాలరీ ఈజ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది జావేద్ శాలరీ జావేద్ శాలరీ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా అంటే మనకి ఏమైనా త్రీ ఎక్స్ బై ఫోర్ సో విపిన్ శాలరీ ఈజ్ సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి ఎక్స్ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినప్పుడు జావద్ శాలరీస్ త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు త్రీ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ బై త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ జా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సార్ సిక్స్ థౌజండ్ సో విపిన్ శాలరీ ఏ సిక్స్ థౌజండ్ మరి ఇక్కడ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద శాలరీస్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రపోషన్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ కాబట్టి మనం ఇంకో ఇంకో రకంగా చూడవచ్చు ఎలా అని విపిన్ శాలరీ ఈజ్ ఫోర్ ఎక్స్ జావేద్ శాలరీ ఈజ్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే సో జావేద్ శాలరీ ఈజ్ త్రీ ఎక్స్ అండ్ విపిన్ శాలరీ ఈజ్ ఫోర్ ఎక్స్ జావేద్ శాలరీ ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ so x is equal to em untadi 4500 by 3 3 ones are 31500s are x is equal to 1500 so 4x is equal to 4 of 1500 6000 chusara ante manam javed salary 4502 vachina manaku vipin salary vachestundi alage జావద్ శాలరీ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఆఫ్ విపిన్ శాలరీ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అక్కడ క్లియర్గా అని క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఇచ్చే చూడు మనకు సెకండ్ ఫస్ట్ దాన్ని మనం తీసుకుంటే ఆన్సర్ రాదు సెకండ్ తీసుకున్నారనుకోండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా సెకండ్ అనుకోండి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ దాన్ని రెండింటినీ తీసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఏ దాన్ని మనం ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు చాలా జాగ్రత్త చూస్తే మనం రెండింటినీ తీసుకునేటప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ సెకండ్ ఒక్కటి దాన్ని తీసుకున్నా ఆన్సర్ వస్తుంది కాబట్టి మనకు అక్కడ ఆప్షన్ ఏమొస్తుంది ఇఫ్ ద డేటా ఇన్ స్టేట్మెంట్ టూ ఎలోన్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ క్లియర్ సో మనం వీటిని మనం సెకండ్ దాన్ని మనం తీసుకొని చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ రకంగా మనం ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్ అని చెప్పచ్చు సో మనకు కాన్సెప్ట్ని ఇచ్చేటప్పుడు మనం చేయవలసిన అంశం ఏంటి అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ ఇస్తున్నాడు మనకి ఇచ్చేటప్పుడు దాన్ని చూడాలి అంటే స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ స్టేట్మెంట్ టూ 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి వినే స్టేట్మెంట్ వన్ తీసుకున్నాం స్టేట్మెంట్ వన్ ఏంటి ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో వన్ ఈస్ టు వన్ ఈస్ టు టూ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ ఈస్ వన్ ఈస్ టు వన్ ఈస్ టు ఆప్షన్ టూ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ ఈస్ వన్ ఎయిటీ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ the nature of the triangle is a right angle triangle clear okay so man ikkada ichinatundi first idi enti the angles of the ratio of the angles of a triangle or angles of a triangle are in the ratio 1 is to 1 is to 2 1 is to 1 is to 2 ani ichadu correct appudu manu em cheskovali manaku teliyadu kada kabatti em cheyali oka danni x ankovali inko danni kuda x avutundi antena థర్డ్ యాంగిల్ టూ ఎక్స్ అవుతుంది ఎక్స్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ యాంగిల్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకు ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద త్రీ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మీన్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ ఎయిటీ బై ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ జా అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీ అంటే వన్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ జా నైంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైంటీ సో ఇఫ్ వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ అ ట్రాంగిల్ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ then the triangle is said to be a right angle triangle correct kani dinu oka important undi importance undi raga 45 45 19 two angles are equal so two angles are equal kabatti manam dinni em antam right angle isosceles triangle and but basically it's a right angle triangle so manaki ichina statement the nature of the triangle is a right angle triangle correct the angle of a triangle are in the ratio 1 is to 1 is to 2 ani chadu 1 is to 1 is to 2 ani chadu kabatti right angle triangle cheppochu first danlane cheppochu ikkada because we have to say one angle is x other angle is x then third angle is 2x sum of the three angles equal to 180 kabatti 4x equal to 180 kabatti x is equal to 45 so 45 45 90 first statement is correct and second statement is also correct because sum of the angles of a triangle equal to 1 so manu em chesam first statement ni second statement ni teeskunnam first statement second statement ni teeskoni second statement rendu ni teeskoni manam answer ni find out chesam kada option em vastadi option d so especially geometry part ni chaala ekku ga adige chances untayi for example ipu meeru kudu manam teeskunnappudu ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకునేటప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాన్సెప్ట్ కొద్ది ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హైపోటెనస్ ఆఫ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద రైట్ ట్రయాంగిల్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వీ డిస్టెన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద త్రీ వర్టెస్ ఇప్పుడు మనం ఏబిసి తీసుకున్నారు ఈ ఏబిసి తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది దీని సర్కమ్ సెంటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎస్ దీస్ త్రీ ఆర్ ఈక్వల్ ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఎస్ ద త్రీ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ద త్రీ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ అది సర్కమ్ సెంటర్ కరెక్ట్ సో మనం ఇక్కడ సర్కమ్ సెంటర్ and at the same time it's a midpoint it's a midpoint of the hypotenuse correct 
So, midpoint especially it is true for only right angle triangle. In a right angle triangle, the midpoint of the hypotenuse is, is the circumcenter. E concept lo, e manku, e geometry concept chala important. Circumcenter for a right angle triangle, it is on the triangle. If it is an acute angle triangle, it lies inside. If it is an obtuse angle triangle, it lies outside. Clear? Here then, okay, um, circumcenter and parivurta kandram under. Parivurta kandram is called parivurta kandram and it went to the end. Tribuja Sirshalaka Samana Dormulo one at twenty Binduni, Parivurta Kandra Mantar. E Tribuja E. Parivurta Man at twenty E. Tribuzumaka Mood Sirshala Gunda, I put triangle this Kunde, Tribuzumaka Mood Sirshala Gunda, Velevurta and Parivurta Mantar. Okay. E. Diniak Kandram Parivurta Kandram, Adi Alpakona Tribuzuma in the Kunde. Tribuzum Lopal and Tunde. Lambakon tribusum and uncund, tribusum pine untin, ante tribusum yaka, ante lambakona tribusum, carnum majib in the otun. Adikakona tribusum uncondi, tribusum bite untin. E concept is all important. Manku, four point of concurrence is untin. Adenti ante, mukati, ortho center. The point of concurrence of the altitudes. Tribusa wuna the yaka militabindu, lambakandra. The point of concurrence of perpendicular bisectors of the sides of the triangle. Tribuja bujala lamba samandhi kandandrekala milita bindu. Nani parivartha kandramu circumcenter. The point of concurrence of angle bisectors of the angles of the triangle. Tribuja konala samandhi kandandrekala milita bindu. Nani antarvartha kandramu. This is the same thing. is the same thing. This 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 is the 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 all the three sides of the triangle is called in circle. The circle which is passing through all the three vertices of the triangle is called circumcircle. Tribujamyaka mood sirshala gunda poeted urtani manam pai urtamanta. Tribuja mood bujan antaramga sprusinche urtani antar urtamanta. Kerinkuka important demonate tribuja majagata rekalu militar. The medians of the triangle are concurrent. The point of concurrence of the medians of the triangle is called centroid. Tribuja majagata rekala milita binduni manu gurutva kendra mu under centroid. The chivarga manukumanik already gurutva kendra vendi, parutta kendra vendi, antarutta kendra, inka lamba kendra. Tribuja bunatala kuda anshaktalote. Tribuja Wunatal unshak the bindu in a lamba candra. A lamba cona tribujolo, lamba cona sirshame, lamba con the candra otundi, alpa con tribujolo, anthar bindu otundi, adiko con tribujolo, bahi bindu, chusera ekada, manaku nalu point of concurrence such a circumcenter, atho center, in center, centroid. Parutta candramu. Antarvurta Kandramu, Lamba Kandramu, Gurtva Kandra. E. Vikuda, a tribusumaka nature and but him are put on it. Tribusumaka nature and but more thought. So a nature and twenty adi Lamba con tribusuma, Alpha con tribusuma, Adiko con tribusuma. Whether it is an acute angle triangle, obtuse angle triangle, or right angle triangle. So then but him are cool, Marthund. Ipurkuda, Antarvurta Kandramu, the in center of the triangle is always inside. It is very clear. The circumcenter and the orthocenter will differ, but the incenter and the centroid will be always inside. Gurutva kandramu, antarutta kandramu, if ella puru atribuj meka antarangane unte. Kani centroid, 
సెంట్రోయిడ్ అంటే గురుత్వ కేంద్రము సరే ఓకే అది అంతరంగా ఉంటుంది పరివృత్త కేంద్రము లంబ కేంద్రం అనేటువంటిది త్రిభుజం యొక్క ధర్మాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది క్లియర్ సో ఇలా మనకు కాన్సెప్ట్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఫాలోఅప్ అయితే ఎస్పెషల్లీ డేటా సఫిషియన్సీలో కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు కాన్సెప్ట్ పైన మంచి పర్ఫెక్షన్ ఉంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయినా మనం ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇందులో మనకు నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఆ స్టేట్మెంట్ వన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇనఫ్ అంటే ఆప్షన్ ఏ స్టేట్మెంట్ టూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇనఫ్ అంటే ఆప్షన్ బి స్టేట్మెంట్ వన్ అండ్ టూ రెండు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆప్షన్ సి రెండు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా మనకు ఆన్సర్ రాదు అనుకుంటే ఆప్షన్ డి సో ఈ రకంగా మనం ఏ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలి అనే అంశాన్ని మనం బేస్ చేసుకొని ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయాలి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అ డేటా సఫిషియన్సీ క్లియర్ సో మనము ఈ మరికొన్ని కాన్సెప్ట్స్తో మనలాకెళ్ళడం అంతవరకు సార్